Daktari nini ni nini hasa kuhusu kuzuiliwa kwa ndege hii? Wako wanaosema kwamba kuna kesi shirika la ndege la Tanzania lilikuwa linadaiwa eh, hapo nyuma wako wanasema kulikuwa kuna kesi 2005 mpaka 2010 kukawa kuna deni dhidi ya Tanzania nini nini? Ya labda cha kwanza ni wakishie wa Tanzania na wasikilizaji wa TBC1 kwamba kwanza ndege zetu ziko salama kwa maana ya ndege sita ambazo Air e, Tanzania kwa sasa inaziendesha zile mpya e, zilizonuliwa na ndege ya saba waliopewa na Mheshimiwa Rais isipokuwa tu hii ndege moja ambayo tulishatoa taarifa kwamba imezuiliwa nchini Afrika ya Kusini kwa sababu ya kesi sasa kwenye hii kesi ndio kuna mkanganyiko kidogo e, wengi wanaihusisha na labda madeni ya zamani kwenye shirika la ndege e, kati yetu kule pia wakati ya e, Tanzania na shirika la ndege la Afrika ya Kusini E, lakini mimi kwa ni kwamba uh, hii kesi haihusiani kabisa na swala la e, ubia kati ya shirika letu na shirika la ndege la South Africa. Ni kesi tofauti kabisa, ni kesi kati ya serikali na huyu bwana e, Hermanus ambaye ni raia wa Afrika Kusini, haihusiani na masuala ya ndege, ni kesi inaoanzia nyuma miaka ya 80. E, huyu bwana kuna mali zake zilitaifishwa wakati huo. Hapa Tanzania eh hapa Tanzania akiwa anaishi Tanzania alikuwa na mashamba alikuwa na mifugo alikuwa na mali nyingi lakini kwa sababu e, ambazo serikali wakati huo iliona ni sahihi e, hizi mali zilitaifishwa na serikali na yeye mwenyewe kimsingi alilizia lakini hoja ikawa ni ufidia alipofidia kiwango gani kwa hiyo mgogoro sasa ukitaka kuchimbua huu asili yake natoka miaka hiyo ya themanini kwa hiyo ni mgogoro wa shingapi we fidia wakati fulani wakakubaliana na serikali mwaka ukija sasa miaka ya tisini wakakubaliana kiwango wakaja tena wakabishana ikafika miaka ya elfu mbili lakini tunachokisema ni kwamba mwishowe ilifika hatua serikali na huyu bwana walikubaliana na kiasi chake kikalipwa kikabakia kiasi kidogo sasa ukiangalia hii kesi ya Afrika ya Kusini ni kwamba amekwenda e, kuna kitu tunaita enforcement of foreign arbitration awards yani amekwenda kutekeleza kuiomba mahakama ya Afrika ya Kusini imsaidie kutekeleza alipo kiasi kilichobaki. Kwa hiyo ndio msingi wa hii kesi ilipo sasa. Mm. Huku nyuma kukubaliana ya kuwalikubaliana na awamu ya ngapi ya serikali yetu? Ukiangalia alipo kidogo. Ukiangalia kwenye awamu zote tangu ya kwanza kulikuwa na makubaliano. Lakini ukitrace zile zile hatua za kimahakama ni wanakubaliana lakini bado malipo hayafaniki. Kwa kiasi kikubwa cha malipo kilikuja kufanyika kwenye awamu ya nne ndio kiasi kikubwa sana kilifanyika ikabakia kiasi kidogo ambacho e, ndio unaona sasa amekwenda Afrika ya Kusini e, akiomba kwa taratibu za kimahakama kwamba ziko nchi ambazo e, unaruhusiwa kuiomba hukumu ya nchi nyingine itekeleze ukiwa kwenye hiyo nchi kwa ni taratibu za kawaida tu kwenye sheria sasa yeah. watanzania wengi wameshtuka kwamba kwa nini sasa labda ya ni swali muhimu kwa nini sasa lakini sisi kama serikali e, na unafahamu kwa sasa sisi tunaiongoza jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika ya Sadiq sisi tunaheshimu utawala wa sheria kwa sababu ni mfumo wa kawaida wa kisheria e, na sheria itafuata mkondo wake kwa sababu e, ukiisoma hata ile hukumu inaturuhusu na sisi kuipinga kwa hiyo nafikiri wana sheria wetu wataichambua e, na wataona hatua gani za kuchukua lakini ni mfumo wa kisheria na sisi kama serikali tunaufuata tunauheshimu lakini tunachohakikishia kwa Tanzania tutasimamia maslahi ya taifa na ndege yetu itarudi itaendelea na shughuli zake hapa daktari kidogo hebu tuweke sawa kwa maana kwamba hukumu tayari imeletewa tayari miso e, tunayo e, hukumu tunayo na inapeleka ile hukumu kwanza ukiisoma kuna mambo makubwa mawili na hili nalo linaoelewa kwa Tanzania kesi ya msingi haijasikilizwa kwa sababu kesi ya msingi kama nilivyosema ametumia uh, sheria ya Afrika Kusini e, kuomba kutekeleza hukumu ya nchi nyingine. Kwa hiyo ana hukumu ambayo ilishapatikana huko kwetu lakini akaomba itekelezwe kule Afrika Kusini kwa maana ya kile kiasi kilichobaki. Kwa hiyo hiyo kesi ya msingi ya hicho kiasi kilichobaki kwamba sisi tutakikubali, tukilipe au tunapingana nacho haijasikilizwa. Isipokuwa e, aliomba maombi madogo kuna kitu kinaitwa hizo preliminary orders. Kwa hiyo aliomba maombi maombi madogo na haya maombi madogo pia kuna taratibu mbili. Kuna interparties, mnaweza mkasikiliza wote. Lakini kuna expert. Kwa hiyo yeye alichagua e, asikilizwe na mahakama bila sisi kuwepo. 
kwa hiyo ndicho kwa hiyo kwa hatua fulani hizi za mwanzo e, sisi hatukua na, 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 na ufahamu huu kwa hiyo tutaangalia sheria inasemaje lakini nafahamu e, na mimi nikiwa afisa pia wa mahakama kwa kwa status yangu ya kuwa wakili najua kwamba hukumu ambayo itolewa upande mmoja inaweza kubatilishwa watu wa sasa Tanzania ndege itarudi wakati wote kutoka sasa au mkondo mm, tageuka itakuwa ni fidia sasa tena kwa kwa huyo huyo bwana huyo Uh, masuala haya yako mahakamani kama nilivyosema unajua siwezi kutabili yeye mahakama kwa sababu mahakama inaamua e, kutokana na hoja kwa hiyo mawakili wetu wapo kazini hicho ndo cha kwanza ni wakishi wa Tanzania mawakili wetu wapo kazini wanafanya kazi nzito ya kuichambua hii kesi wataona ile cause of action ni eneo gani sasa tuchukue hatua e, za kupambana kimahakama lakini ipo siku ndege yetu itarudi